老板，你跟 l y d i a 去趟我办公室，聊一下恒天的案子。我已经向林月了解过了，昨晚的事情只是一场误会，我会向 HR 反映情况。l y d i a 不要有压力，你这也算是因公务商，公司会补偿你的。但是林月那边呢？不得不暂时终止跟我们 TI 的合作，毕竟人言可畏嘛。管文，你这儿有什么补救的建议吗？找几家商场的备选。不行，入驻恒天是我们 TL 今年最大的行动计划，市场部也早已经花钱买好了媒体的位置，更何况，单单的一家店。就占据了计划新店营销额的百分之二十，所以，恒天我们必须拿下。谁挖的坑，谁负责善后了，总得让林月对上有个交代吧。我记得当时在例会上，有人信誓旦旦，要负责恒天的项目，这个锅无论如何都轮不到我背。广文，莉迪亚已经不太适合插手恒天的这个项目了。你是 BD 的副总监，在其位谋其职，所以呢，这个责任你还是要担的。可是您现在才是 BD 的负责人。<笑>你提醒我了，那作为这个部门的负责人，我觉得处理恒天这个问题，你是最合适的。我委派你去解决。我给你一周的时间，可以吗？哎，亲爱的丽丽总，好久不联系了。啊，我记得之前你跟我说过，恒天是利雅集团下面的是吧？那他们内部哪位高管对具体的项目插手的比较多啊？喂，郭小文，怎么了？小秋，我给小哲买了玩具，一会儿送过来。你怎么想到给他买玩具了？干妈给干儿子买玩具不是天经地义吗？好好说。我想跟小哲一样，玩具呢当做是租金。之前没见过你啊。今天第一天试听课。是来找我的。难怪圈子里都在传说，恒天表面上招商负责是林总，但其实真正掌舵的，是背后集团郑董。您果然眼光犀利。的确，经常有客户到办公楼下、车库或者餐厅等我。但是借个孩子到马场来，你是头一个。您平时出入都走 VIP 通道，一般的通行场所很难遇见您。就算是意外遇见了，我想你也不会允许对方占用您和家人朋友的用餐时间吧？但在马场只有我一个人在，而且陪同上课期间，我无处可去。你是怎么打探到？我每周会固定陪儿子上马术课，他还有二十分钟下课。跳品牌 ，BD 副总监，管文，这是我们品牌详细的资料，张董过目。
，所以真的非常希望这次没有机会能跟郑总合作。关总，我回公司后会重新考虑一个提议。谢谢郑总。回去之后，把负责我行政的秘书赶来。就认主了，心有点急了吧？只是一杯咖啡而已。李典要是想喝，我现在下去给你买。不用了，我猜他一会儿应该没有胃口吧？郑总，我一直想跟您道个歉，我的属下确实不知分寸，先是餐厅的误会，后来又有同事跑去马场骚扰，骚扰。<咳>如果恒天是想收回之前的合作方案，虽然有点可惜，我为什么要收回合作方案？骚扰是用来形容愚蠢的人，但对于聪明人而言，我觉得那是懂得找机会。管文是个聪明人，在马场找我只是个敲门砖。他的逻辑和表达，以及他对恒天整体招商规划的解读，才是我真正认同和感兴趣的地方。我很欣赏的，请。林月林总统没来，他因为一些私人的原因，昨天就已经离职了。为了庆祝我宇宙无敌最美丽的闺蜜管小环在横天一战中大获全胜，今晚我们不醉不归。警察局，我到了，你在哪儿？我给记错时间了，我正在给我儿子买衣服呢。你当我是白痴是吧？哎，我是关小文，你在群里多久没跟萱萱两个说话了？总得破个冰是不是？所以你就专门挑我心情好的晚上膈应我是吧？陈萱萱就是神志不清，她满脑子只有他们家林浩，你没有发现吗？又骂我，小文给我说清楚。是不是看不起我？你喝多少了？知道你厉害，从小就厉害。我从小就干啥啥不行，好不容易有点小天赋，混入了省射箭队。重要比赛之前，胳膊扭伤了，没有进国家队，提前退役，到现在为止连个工作都没有。陈轩轩，你还知道自己没有长进啊？你看，就知道你看不起我。你，陈教授，林浩，你们都看不起我，尤其是你，一个自我感觉良好的自大鬼，你最看不起我。我觉得我们不要，不要当朋友。从今天开始。一刀两断，行啊，立字为据，免得你明天早上醒酒了一起床忘了。立，现在就立。<笑>